大家好，我是刘姐。西红柿炒蛋是我们经常吃的一道菜，大家都会炒。很多朋友说自己炒的西红柿炒蛋总觉得少了些什么，口味没有想象中的丰富，没有饭店的好吃。今天给大家分享西红柿炒蛋好吃的做法：西红柿酸甜适口，鸡蛋鲜香滑嫩又多汁。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。这个季节正是西红柿大量上市的季节，这个时候的西红柿价格也比较便宜。今天早上花了一块五毛钱买了两个大西红柿。我们在挑选西红柿的时候也是有技巧的，最好选择从表皮上看去有些沙沙的，像这样的西红柿，这样炒出来的西红柿炒蛋口感也会更加的酸甜、软面，好吃适口。接下来我们准备一个叉子，插在西红柿的底部。家里没有叉子的也可以找一个尖筷子，从底部插进去。把西红柿放在煤气灶上烤一烤。西红柿受热后，西红柿的皮就会变紧，几秒钟就会听到啪的一声，西红柿的皮就爆裂了。我们再给它转动一下叉子。让西红柿受热均匀，把西红柿的皮再烤得皱一些。烤好后，把它放在案板上，再轻轻的揭掉外皮，这样轻轻一揭，西红柿的皮就掉了。用这种方法给西红柿去皮，非常的方便快捷，而且西红柿也非常的完整光滑。烤过的西红柿，它更容易出汁水。接下来准备一盆清水，往里面加入一勺食盐，用手搅拌化开，然后把去皮的西红柿放入温水中，给它清洗一下，再浸泡五分钟。西红柿在去皮的过程中难免会沾上一些脏东西，我们把它放到盐水中浸泡一下，可以给它起到杀菌消毒的作用。用盐水浸泡过的西红柿，在炒的时候也更容易出汤汁。接下来，我们再准备四个土鸡蛋。西红柿炒蛋，我们最好用土鸡蛋。土鸡蛋煎出来，它的色泽更加的金黄，口感、口味都会更好，营养也更加的丰富。把鸡蛋放入盆中，加入一勺食盐，先把鸡蛋清洗一下。洗去鸡蛋外壳上面的鸡粪残留和细菌，把鸡蛋清洗干净，防止我们在打鸡蛋的时候，鸡粪或者是细菌滴落到碗中，这样吃起来就会影响我们的健康，造成拉肚子或者是生其他的毛病。清洗干净后，将它控水捞出，再把它一个一个的打入碗中，单手打、双手打都可以。哪个姿势帅就用哪个打，打好后再用筷子将它搅散。我们用筷子把鸡蛋液挑起，顺着一个方向揉着圈儿打，这样打出的鸡蛋煎出来更加的蓬松鲜嫩。多打一会儿，打至蛋白、蛋黄充分的融合在一起，碗中出现这样的大泡泡就可以了。把它放在一旁备用。再准备一把清洗干净的小葱，把它切成葱花，加入葱花，葱香浓郁，而且口感更加的鲜香。切好后，把它放到鸡蛋液中，用筷子再次的搅拌均匀。这会儿西红柿也浸泡好了，把它清洗干净，然后控水捞出。有的朋友会认为做这一步是多此一举了。大家看一下，水也是非常的脏的。然后把西红柿放在菜板上，再将它对半切开，把中间的蒂给它去掉。这个蒂太硬了，影响口感。斜刀给它挖出来就可以了。然后切面朝上，再将它切成滚刀块。为什么要切面朝上呢？如果切面朝下的话。西红柿的汁水就被挤出去了。西红柿炒蛋，我们的西红柿块要切的稍微大一些。
大块西红柿吃着才过瘾。切好后把它装入盘中备用。接下来锅烧热，加入食用油，油热倒入葱花鸡蛋液，我们煎鸡蛋，油热再倒入鸡蛋液，这样煎出来的鸡蛋不腥，而且口感更香。鸡蛋定型后，再用铲子轻轻的给它推动，让鸡蛋液完全定型。鸡蛋液完全定型后，再用铲子给它铲成大块，再翻炒个五六七八下。西红柿炒鸡蛋，鸡蛋不要炒的太老了，炒的嫩一些，吃起来口感更加的鲜香。炒好后，把它盛入盘中备用。接下来，我们再来调一个料汁，准备一个小碗，往里面加入一勺甜面酱，一勺番茄酱，一勺食盐，一勺鸡精，一勺白糖提鲜，再加入一勺玉米淀粉，最后再倒入小半碗的清水。用勺子搅拌均匀，化开所有的调料，搅拌均匀，把它放在一旁备用。提前调好料汁，这样我们在炒的时候就不会手忙脚乱了。接下来，锅烧热，加入食用油，油热倒入西红柿，大火翻炒，用铲子不停的翻炒，炒出西红柿的汁水。炒出汁水后，再把我们炒好的葱花鸡蛋块放进来，大火翻炒，让鸡蛋块充分的吸收西红柿的汁水，这样吃起来口感更香。大火翻炒个五六七八下，再将我们调好的料汁浇上来，继续大火翻炒均匀，让西红柿鸡蛋充分的吸收料汁的味道，吃起来口感更加的入味炒至西红柿鸡蛋块裹上一层薄薄的料汁，像这样就可以了。颜色特别的鲜亮，看着就很有食欲。关火，把它盛入盘中，美味即成。这样一道美味的西红柿炒鸡蛋就做好了，色香味俱全，看着就很有食欲。西红柿炒蛋是我们生活中最常吃的一种菜。它做法简单，营养美味老少皆宜，很受大家的欢迎。但是很多朋友说自己炒的西红柿炒蛋没有饭店炒的好吃。大家按照我这个方法做出来的西红柿炒蛋，保证比饭店的口味还要好吃。西红柿酸酸甜甜，鸡蛋鲜嫩多汁，就连汤汁也是酸甜适口，带着一丝咸香味浇在米饭上。西红柿盖饭味道是超级的好，我家孩子一次就能吃上两大碗，好吃，开胃又下饭。早上煮碗面条，浇上西红柿炒蛋，好吃营养，早餐问题轻松搞定。做法简单，厨房小白也能一次成功。自己在家做，选择最好的食材，用最好的油，营养健康，吃着放心。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。